Nagtipon at magkakasamang nakinabang ang mga asawa ng mga pastor sa Southern Luzon Mission sa isinagawang ministerial spouses continuing education level 2. Ang nasabing training seminar ay ginanap sa pangunguna ng SLM Ministerial Spouses Association kasama ang Communication Department, Mission and Family Ministries, ang balitang may pag-asa, hatid ni Crisel Heraldino. Ang Southern Luzon Mission Ministerial Spouses Association sa pangunguna ni Mrs. Elsa Hitosis bilang organizer ng programa ay nagdaos ng Ministerial Spouses Continuing Education Level 2 sa Southern Luzon Mission Headquarters, Legazpi City na may temang Shepherdess Call to Ministry and Leadership. Ito ay idinaos upang mas maging malapit ang bawat asawa ng pastor, hindi lang sa kanilang kapwa minister's wife, kundi lalo't higit sa Panginoon. Maraming lektura ang itinalakay upang mapalakas ang kanilang pananampalataya sa Diyos sa anumang hamon ng buhay ng asawa ng isang pastor at maging equipped o magbigay ng kasangkapan sa gawain lalo na sa pangangalaga at pagpapahalaga ng pamilya. Ika nga, ang asawa ang nasa likod ng tagumpay ng isang manggagawa. Kaya nga't nagkaroon ng open forum, question and answer, sharing at lectures na pinangunahan ng ilang panauhin. Mrs. Nelia Garado, ang Ultimate Mission Ministries Coordinator, Pastor Renante Bareha, ang SLM Executive Secretary and Communications Director, Pastor Frank Hill, SLM Ministries Secretary and Family Ministries Director, Mrs. Dolly Franche, SLM Ministerial Spouses Association President, at si Mrs. Dalba de Chavez, NPUC Family Ministries and Ministerial Spouses Association Director. Batid ang sigla at dedikasyon ng bawat minister's wife sa gawain sa SLM. Kahit maraming balakid ay hindi pinalagpas ang gantong programa dahil dama ng bawat isa ang kahalagahan ng pagtitipon-tipon para sa ikalalago, ikalalakas at ikasisigla ng gawain at ng bawat manggagawa. Totoong hindi madali ang pagiging asawa ng isang manggagawa, ngunit kung tinawagan ng Panginoon, siya ang bahalang pumuno. Mula sa Southern Luzon Mission at layuning makapagdala ng balitang may pag-asa, ako po si Crisel Gonzalez-Raldino, nag-uulat para sa Hope Today NPUC News.